Śpiewaliśmy o Jezusie, tekst był o sprawiedliwości, a więc to, co chciałbym mówić, to jest sprawiedliwość Jezusa, aby to połączyć. Mamy troszkę czasu, w związku z tym pozwolę sobie przypomnieć w 10 minutach to, co kiedyś mówiłem na temat świadectwa, ponieważ pomyślałem sobie, że powiemy sobie odnośnie, rozwiniemy ten temat. Nie wszyscy byli może na nabożeństwie, kiedy mówiłem na temat świadectwa z listu do hebrajczyków, 11 rozdział, więc tym osobom chciałbym poświęcić 10 minut, a później przejdziemy już do istoty naszego zagadnienia, to jest do sprawiedliwości Jezusa. Otwórzmy list do hebrajczyków, 11 rozdział. Tam czytamy, że wiara jest pewnością tego, czego się spowiedziewamy i przeświadczeniem tego, o czym czego nie widzimy, ale drugi wiersz mówi, że to dzięki wierze przodkowie zdobyli chlubne świadectwo. I kiedy apostoł Paweł mówi o przodkach, to wymienia tutaj Abla, Henocha, Noego, Abrahama, Jakuba, Izaaka, Mojżesza, wiersz 32 mówi, zabrakłoby nam przecież czasu, gdybym miał mówić o wszystkich, którzy zdobyli to świadectwo, jak Gedeon, Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel, prorocy, o kobietach, które zdobywały świadectwo, wiersz 35, o tych, którzy byli kamieniowani, wiersz 37, Mamy tu genealogię pewną, aż Paweł dochodzi do wiersza 39 i mówi, a wszyscy ci, o których tutaj wspomniałem, choć nie otrzymali tego, co głosi obietnica, to jednak zdobyli coś. Zdobyli, pisze tutaj, chlubne świadectwo. Bóg dał tym mężom, a będziemy o nich mówić jako przykład dla nas, wiarę po to, aby zdobyli chlubne świadectwo. O tym mówiłem, nie będę tego jakby powtarzał. Chciałbym, byśmy dzisiaj skupili się na tym, jak zdobyć chlubne świadectwo i czym jest owo chlubne świadectwo. Ale chciałbym, byśmy się zastanowili na chwilę nad czterema mężczyznami wymienionymi na początku tego spisu, to znaczy Abel, Henoch, Noe i Abraham. Wszyscy ci Mężowie Boży przedstawieni są w 11 rozdziale listu do hebrajczyków jako bohaterowie wiary. Zacznijmy od Abrahama. Biblia mówi, że Abraham został usprawiedliwiony przed Bogiem. Wiemy to? Wiemy. Na podstawie czego? Na podstawie wiary. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że gdyby gdyby Abraham został zbawiony na podstawie uczynków, miałby się z czego chlubić. Ale nie ma nikogo przed Bogiem, kto będzie mógł stanąć, by chlubił się, ponieważ nikt nie jest zbawiony z uczynków. Są tacy, którzy mówią, że w Starym Testamencie ludzie byli zbawiani z z przestrzegania przykazań, a w Nowym Testamencie zbawiani są na podstawie łaski Chrystusa i Jego sprawiedliwości. Ale chciałbym wam pokazać, że zawsze... Od początku, jak człowiek został stworzony przez jego upadek, aż do końca świata, ludzie byli zbawiani tylko na podstawie sprawiedliwości z wiary i była to zawsze sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. A zatem wiemy i do tego nie będę wracał, tych tekstów nie będziemy szukać, Abraham Abraham był zbawiony na podstawie wiary. Uwierzył Bogu, a Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu, albo ku sprawiedliwości. Popatrzmy teraz na wiersz 7, 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Przez wiarę Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, zbudował arkę dla ocalenia swojej rodziny i przez tą wiarę, którą miał i posłuszeństwo Bożemu rozkazowi, wydał wyrok na świat, dzięki czemu odziedziczył co? Usprawiedliwienie, albo inaczej sprawiedliwość. I z czego była ta sprawiedliwość? Z wiary. Noe miał wiarę, a Bóg uczynił go 
w doświadczeniu mężem sprawiedliwym. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową i tutaj zobaczmy na kilka fragmentów, które opisują nam Noego. Generalnie interesują nas trzy, bo te trzy fragmenty opisują cechy Noego. Wiersz dziewiąty. Szósty rozdział pierwszej Mojżeszowej, wiersz dziewiąty. Dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym. Skąd miał tę sprawiedliwość, mówili z do hebrajczyków? Na podstawie wiary. Popatrzmy na wiersz ósmy. Noe, co znalazł? Łaskę w oczach Bożych. Był sprawiedliwy na podstawie łaski, którą otrzymał i przez tą wiarę, którą miał, otrzymał sprawiedliwość Chrystusa. I wiersz dwudziesty drugi. Noe uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Jak myślicie, czy takie wydarzenie że Noe uczynił to, co Bóg mu kazał, wydarzyło się tylko raz w jego życiu? Jak myślicie, ile razy Noe czynił to, co Bóg od niego oczekiwał? Zawsze starał się. Czy Abraham, bo człowiek może popełnić w błąd, więc może wydawać mu się, że pełni wolę Bożą, a może się w tym pomylić, ale tu jak czytam historię Noego, to ilekroć Bóg do niego przemawiał, Noe zawsze czynił to, co Bóg od niego oczekiwał. To nie są przypadkowe rzeczy, ponieważ o Henochu mamy bardzo mało informacji, ale o Henochu jest powiedziana taka ciekawa rzecz, że co charakteryzowało Henocha? Chodził z Bogiem. Co czytamy w wierszu dziewiątym o Noe? Na samym dole Noe chodził z Bogiem. Co to znaczy chodzić z Bogiem? W historii Noego jest tutaj powiedziane, że Noe chodził z Bogiem i czynił wszystko to, co Bóg mu nakazywał. Czy Abraham czynił to, co Bóg mu nakazywał? Tak, mamy takie fragmenty, które mówią, że Abraham postępował zgodnie z moimi prawami, nakazami, ustawami. Chodzić z Bogiem to znaczy słuchać Bożego głosu, i postępować zgodnie z tym, co Bóg od nas oczekuje. Niektórzy mówią, że chodzić z Bogiem to znaczy e, czynić pewne zasady, które są napisane w Biblii i na tym poprzestać. Ale gdy znacie historię króla Saula, to wiecie, że jego największym grzechem nie było to, że przestąpił któreś z przykazań Bożych. Jego największym grzechem, o którym Biblia mówi, że Bóg żałował, że uczynił Saula królem, było to, że nie słuchał głosu Boga. Bóg mówił do Saula, co powinien czynić, zachęcał go i przemawiał, a Saul walczył z Bogiem. Wykonywał niby wolę Bożą, bo pisze, że miał wytępić Amalekitów i poszedł, ale jak wypełnił wolę Bożą, wiecie doskonale, jak to się skończyło. Gdyby Noe wypełnił wolę Bożą tak w stosunku do budowy Arki, jak Saul wypełnił wolę Bożą w stosunku do zniszczenia Amalekitów, myślicie, że ta Arka przepłynęłaby potop? Dlaczego ważne jest pełnienie woli Bożej tak dokładnie, jak Bóg tego od nas oczekuje? Bo od tego zależy nasze życie. Jeżeli nie będziesz wypełniał woli Bożej, którą Bóg wlewa w twoje serce, to może być szczególnie dla ciebie jakieś słowo. Może to słowo już od 20 lat kołacze się w twoim sercu. Jeżeli nie wypełniasz woli Bożej, zgodnie z objawieniem, które Bóg wkłada w twoje serce, jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. Jesteś w niebezpiecznym miejscu, w którym twoje życie może się przechylić w kierunku, w kierunku drogi króla Saula. Tylko dlatego Noe przeżył potop, że doskonale, stosownie do tego, co Bóg mu objawił, wypełnił wolę Bożą. Gdyby z synami doszli do wniosku, słuchajcie, nie będziemy wbijać tam gwoździ, po co to, nie? Taki niedosyć, że 300 metrów to ma i 15 metrów wysokości, roboty jest na 120 lat. Słuchajcie, im mniej się nad tym będziemy skupiać, tym mniej się narobimy. A i tak deszcz nie pada. Powiedzcie, co stałoby, albo by ją nie nażywiczyli, prawda? Rozumiecie? Tu, tu o ten kaliber chodzi. 
Noe był mężem sprawiedliwym, bo jego sprawiedliwość wynikała z wiary. On wierzył, że to, co Bóg mówi, jest ważne i dlatego tak postępował. On nie był sprawiedliwy, dlatego że postępował tak, jak Bóg do niego mówił. Bo gdyby liczył na własną sprawiedliwość, to zbudowałby ten statek tak, jak ja wam mówię przed chwilą. Ale że był mężem sprawiedliwym i chodził z Bogiem i miał w poważaniu łaskę Bożą, postępował zgodnie z wolą Bożą. A to sprawiło, że przeżył jedno z największych doświadczeń, które mógł nie przeżyć. Oczywiście, że Biblia mówi, że Bóg go chronił, ale Noe ze swej strony włożył to doświadczenie, wszystko to, co najlepsze i co najlepiej potrafił. A więc i Noe, i e, czytamy Henoch, byli mężami, którzy doświadczyli ogromnego błogosławieństwa, ponieważ chodzili z Bogiem. Uwierzyli i wiara poprowadziła ich do doświadczenia z Bogiem. <śmiech> Otwórzmy list do hebrajczyków, wiersz piąty. Przez wiarę zabrany został Henoch, by nie oglądał śmierci, nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się Bogu podobał. Pytam się was, czy Abraham podobał się Bogu? Tak. Czy Noe podobał się Bogu? Tak. Czy Henoch podobał się Bogu? Choć mamy różne opisy, to Biblia mówi, że wszyscy ci mężowie, których wam opisuję, szli tą samą drogą. Mieli te, to same doświadczenia, chociaż Paweł wymienia tylko niektóre z cech. Każda postać ma inną cechę wymienioną, ale tak naprawdę wszystkie one posiadają pełnię tych cech, które zostały tutaj opisane. Teraz, kiedy czytamy o, o, o Ablu, wiersz czwarty, mówi, przez wiarę Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią, czyli przez tą wiarę, jeszcze po śmierci przemawia. Co otrzymał Abel? Świadectwo, że jest jaki? Sprawiedliwy. Jak myślicie, przez wiarę czy z uczynków? Jeżeli Abraham był usprawiedliwiony przez wiarę, Noe został usprawiedliwiony przez wiarę, Henoch został usprawiedliwiony przez wiarę, to jak mógł zostać usprawiedliwiony Abel? Przez wiarę, pisze, uwierzył Abel i złożył wartościowszą ofiarę niż Kain, a Bóg dał mu świadectwo. Abel dostał świadectwo, Henoch dostał świadectwo, Noe dostał świadectwo, Abraham dostał świadectwo. Nie będę mówił na razie o innych osobach, chcę, byśmy tylko złapali schemat. Czym jest świadectwo, które dostali ci mężowie? Jeszcze może dwa zdania na temat Abla. O Ablu niewiele wiemy. Tak naprawdę historia Abla i Kaina to jest historia Kaina. W zasadzie Biblia tylko mówi, że Kain żył tak, a tak, a Abel był od niego lepszy, bo tak nie żył. I nic więcej o Ablu nie macie. Nie wiem, czy zauważyliście w pierwszej Mojżeszowej, w czwartym rozdziale bodajże, tak? Kiedy Biblia mówi o historia Kaina i Abla, to o Ablu tak naprawdę i o tym, co zrobił, to mamy jeden wiersz. A dalej to jest to, co związane było z Kainem. Ale Abel, wiemy, nie był taki jak Kain. Przeczytajmy tylko pewną rzecz. Abel i Kain złożyli ofiary. Kain złożył ofiarę z plonów, Abel złożył ofiarę z baranka. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Chciałbym, byście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Na co najpierw zwrócił uwagę Bóg w przypadku Abla i Kaina? Bo może inaczej, na nich czy na ich ofiary? Zdania są podzielone. Przeczytajmy. Tak, czytajmy uważnie. Najpierw zwrócił uwagę na Abla, a później zwrócił na jego ofiarę w ten sposób, że się do niej przyznał. Nie wiemy, jak to się stało. Niektórzy mówią, że ogień z nieba spadł, wiecie, no, ale oni wiedzieli. Oni wiedzieli, że jeden i drugi wiedzieli, że jednego ofiara została przyjęta, a drugiego nie. Później Bóg zwrócił ofiarę, e, uwagę na Kaina. Najpierw, później zwrócił uwagę na jego ofiarę i tej ofiary nie przyjął. I pisze, że Kain się rozgniewał, 
A kiedy Bóg do niego przyszedł, mówi, czemu się gniewasz i zasępiło się twoje oblicze, wszak miałbyś pogodne oblicze, gdybyś czynił dobrze. Czy możemy okajnie powiedzieć, że czynił dobrze? On zanim zabił swojego brata, już czynił źle, co było widoczne na jego obliczu. On już wybrał swoją drogę i kiedy Bóg spojrzał na Kaina i na jego drogę, wiedział, że nie może przyjąć jego ofiary. To rozgniewało Kaina. Nie to, że ogień czy słup dymów zbił się z ofiary, tylko to, że Bóg upodobał sobie postawę, którą miał Abel. A jaką miał, ofiar- jaką miał postawę Abel? Taką, jaką mieli ci wszyscy mężowie. Abel się Bogu podobał, Abel był sprawiedliwy, Abel chodził z Bogiem, Abel postępował zgodnie z tym, co Bóg wkładał w jego serce. I Bóg przyznał się do ofiary Abla, dlatego, jaki był Abel, a nie dlatego, co złożył. Ponieważ powiem wam taką ciekawostkę, że w tym tekście słowo na ofiarę, którą złożył Kain, nie jest słowo olam hebrajskie, które dotyczy ofiary całopalnej, ale jest hebrajskie słowo minach, które jest innym rodzajem ofiary, opisanym w III Mojżeszowej, która zezwala na złożenie w ofiarze, w ofiarze rośliny. Musicie wejść w hebrajski, jeśli chcecie to zgłębić i zobaczyć. Czyli problem nie był w tym, co, co Kain złożył. Problem był w Kainie. Ale to tylko tak na marginesie. Bo często, gdy czyta się historię Kaina i Abla, skupia się na ofierze, a zapomina się o cechach charakterystycznych tych dwóch postaci. Teraz chciałbym, byśmy zobaczyli, że jedenasty rozdział listu do hebrajczyków nie spełnią wypowiedzi tego, co Paweł na dany temat mówi. Historia mężów wiary, ich świadectwa, które zdobyli i czego dotyczyło to świadectwo, zaczyna się już w dziesiątym rozdziale, w wierszu 32. I dalej. Apostoł Paweł mówi do nawróconych Żydów, ale chciałbym, żebyście odczytali to jako poselstwo dla was i dla mnie, Ponieważ wiersz 36 mówi, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, zobaczcie tutaj ten tekst, gdy wypełnicie wolę Bożą, co robił Noe? Co robił Abraham? Co robił Abel? Co robił Henoch? Wypełniali wolę Bożą. Paweł mówi, a gdy już wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I wiersz 37 mówi, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Nie chcę, byście patrzyli na ten tekst tylko w kontekście, że on mówi do nawróconych Żydów 20 wieków temu. Chcę, żebyście zwrócili uwagę, że on mówi do nawróconych Żydów 20 wieków temu, ale mówi do tych wszystkich, którzy żyją w bliskości powtórnego przyjścia Chrystusa. I mówi, wy, którzy żyjecie w bliskości powtórnego przyjścia Chrystusa, macie do wypełnienia wolę Bożą. I musicie ją poznać, bo jeśli jej nie poznacie, to jej nie wypełnicie. Wiersz 32 mówi, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy to po oświeceniu swoim wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Słowo po oświeceniu swoim oznacza po tym, gdy się nawróciliście, kiedy przyjęliście Chrystusa jako swojego Mesjasza. Mówi, a więc przypomnijcie sobie czasy, co się wydarzyło po tym, jak nawróciliście się, jak musieliście znosić zniewagi publiczne, udręki, jak byliście wystawiani i szykanowani, jak się z wami obchodzono i jak cierpieliście, także gdy patrzyliście na współwięźniów waszych i przyjęliście grabież swoją, swojego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie, proszę was, Paweł mówi, nie porzucajcie swojej ufności, albowiem ma ona wielką zapłatę. Paweł mówi, wytrwałość to jest jedna z ważniejszych cech, którą musi posiadać chrześcijanin. Nawet jeśli upadasz, nawet jeśli trudno ci jest zebrać myśli do kupy i uwierzyć, którędy jest droga pańska na dzień dzisiaj, jeśli prowadzi cię i masz wątpliwości co do, czego, do tego, nie trać, nadziei i nie pozwól sobie na wątpliwości, e, przepraszam, e, myś mi uciekła, e, nadziei, prawda, tak to mówi? Nie porzucajcie ufności, przepraszam, o słowo ufność. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. I teraz ten fragment, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Jeśli masz wytrwałość, Jeżeli pozwolisz Bogu, aby działał w tobie, On objawi ci twoją wolę Bożą i pozwoli ci tą wolę Bożą wypełnić. Albowiem jest krótka chwila, 
i On przyjdzie. I teraz wiersz 38. A sprawiedliwy mój w tym czasie, tuż przed powrotem Chrystusa, ci, którzy czekają na Jego powrót, a sprawiedliwi jacy? Sprawiedliwi z wiary będą żyć. Czy jesteś mężem sprawiedliwym z wiary? I dalej mówi, lecz jeśli się cofną, dusza moja nie będzie miała w nich upodobania, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę i teraz zaczyna się historia 11 rozdziału. Nie czytajcie nigdy 11 rozdziału historii listu do hebrajczyków bez fragmentów od 32 wiersza 10 rozdziału. Ponieważ osią 11 rozdziału listu do hebrajczyków jest sprawiedliwość z wiary, przez którą żyć będą ci, którzy w tej sprawiedliwości będą chodzić. I teraz apostoł mówi, popatrzcie sobie na Abla. Jaki był? Sprawiedliwy. Otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. I Biblia mówi, e, otrzymał świadectwo i uznany został za sprawiedliwego. Mówi, popatrzcie na Henocha. Henoch chodził z Bogiem. Dlaczego? Bo wypełniał wolę, którą Bóg od niego oczekiwał, bo tak samo chodził Noe z Bogiem. Mówi, popatrzcie na Noego. Odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Popatrzcie na Abrahama który usprawiedliwiony został na podstawie wiary. Wiersz 11 jest bardzo ciekawy. To tak, bo mówiliśmy o samych mężczyznach, chwilę powiemy o kobietach. Ale obietnica, która tu jest napisana, nie dotyczy płci. Bardzo podoba mi się ten fragment, bo mówi o Sarze. Mówi o tym, że ona otrzymała moc przez wiarę i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Kiedy przypomnicie sobie historię Sary, to zauważycie, że kiedy Bóg jeszcze rok wcześniej, zanim urodził się Izaak, przyszedł do niej i do jej męża i z mężem rozmawiał i przemówił tymi słowy, za rok o tym czasie przyjdę, a żona twoja będzie miała syna, to pamiętacie, jaka była reakcja Sary? I jest taki moment w jej życiu, o którym mówi apostoł Paweł, że w pewnym momencie usiadła i zastanowiła się, gdzie jest i dokąd jej życie prowadzi i w jakim miejscu wylądowała. Bo przecież była żoną człowieka wierzącego, a mimo to problemy, większość problemów, które Abraham miał z chodzeniem w wierze, by wynikały ze sceptyczności jej żony i pomysłów, które mu poddawała. Ale przyszedł taki moment w jej życiu. Usiadła, zastanowiła się i zadała sobie takie pytanie. Czy Bóg jest godny, by mu zaufać? I ona sobie na to pytanie odpowiedziała. I uznała, że tak. I w momencie, kiedy uznała Boga za godnego zaufania, co się stało? przez wiarę poczęła. Nie ma rzeczy, którą Bóg obiecuje w naszym życiu, powołania, do którego nas powołuje, by go nie zrealizował, jeżeli mamy wiarę i wytrwałość. Wszyscy ci mężowie, o których czytamy w, 30, w 11 rozdziale listu do hebrajczyków, odziedziczyli zbawienie przez przyjęcie sprawiedliwości z wiary. I sprawiedliwość z wiary jest świadectwem, które Bóg im wystawił. I teraz przeczytam wam jeszcze dwa fragmenty z 12 rozdziału Księgi Listu do Hebrajczyków, bo one dalej są w kontekście, to nie jest tak, że 11 rozdział się skończył i, i koniec tematu. Mówi, przeto i my, a więc mówi, popatrzcie sobie na tych ludzi, którzy żyli od stworzenia aż do przyjścia Pana Jezusa, i teraz mówi, przeto i my, mając naokoło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I teraz wiersz drugi. Patrząc na kogo? Na Jezusa, który jest czym? Sprawcą czego? Wiary i jej 
dokończycielem. Co to znaczy dokończycielem wiary? Wydaje się, jakby wiara była czymś, co ma swój początek i dorasta do pewnego poziomu i coś osiąga. I tak jest w rzeczywistości. Jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków mówi nam, że wszyscy oni przez wiarę osiągnęli cel, a celem tym była sprawiedliwość z wiary. Jezus jest tym, który sprawia w nas wiarę i doprowadza nas do celu. Jeśli nie straci zaufania do Niego, jeżeli nie zabraknie Ci wytrwałości, jeżeli będziesz powalony, ale nie pokonany, to On jeszcze w tym życiu, najszybciej jak to będzie możliwe, z uwagi na wiarę, którą będziesz mieć, doprowadzi Cię do sprawiedliwości z wiary. Nasza wiara ma swój cel, tu na ziemi, byśmy osiągnęli sprawiedliwość, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Chcę, byście o tym wiedzieli, bo to jest bardzo ważne dla nas. Ponieważ list do Rzymian mówi ciekawą rzecz. Usprawiedliwieni z wiary, co mają? Pokój z Bogiem. A my jesteśmy powołani do pokoju. Ci, którzy są bez Boga, są bez pokoju. Pisze, że ci, którzy są bez Boga, to tak mówi, bezbożni, są jak wzburzone morze, które wiatr unosi, znaczy na dyma, tak tam, jak bałwany morskie i tak dalej. Bóg chce, byśmy byli w dziećmi pokoju. Abyśmy mogli uzyskać ten pokój, musimy przyjąć sprawiedliwość Chrystusa. Aby przyjąć sprawiedliwość Chrystusa, musimy mieć wiarę, która przeprowadzi nas przez każde doświadczenie i pozwoli na doprowadzić nas do portu. A tym portem w 11 rozdziale jest przyjęcie sprawiedliwości Jezusa przez wiarę. I teraz dalej jest jeszcze kontynuacja i tu będziemy już powoli kończyć. To jest ostatni element, który w tej historii chciałem wam podać. To jest historia o znaczeniu karności. Paweł mówi, nie opieraliście się jeszcze wy, aż do krwi w walce przeciwko grzechowi, i zapomnieliście o napomnieniu, które się do was zwraca jako do synów. Bo kogo Pan miłuje, tego karci i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli więc znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawości, a nie synami. Paweł mówi, kogo Bóg usynawia, tego wychowuje i to wychowuje w karności. Tak, że czasami może i cięgi zebrać. Ale z czego to wynika? Z Bożej miłości. I dalej mówi, przetoż jak szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, niedalek, czyż niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć. Pierwszy element, który mówi, jak wejść w doświadczenie usprawiedliwienia, to jest mówi, musisz poddać się Bogu. To jest najtrudniejsza rzecz, którą wiemy doskonale, przychodzi nam wszystkim, poddać się w pełni Bożemu prowadzeniu. Dalej mówi, tamci, co prawda, karcili nas według swojego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Po co idzie to karcenie? To jest dla naszego dobra, chociaż może nam się wydawać, że nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje, ani wokół nas. Popatrzcie na Noego, popatrzcie na Abla, na Abrahama, to byli ludzie, którzy nie wiedzieli, co się dzieje w ich życiu, kiedy chodzili z Bogiem bardzo często. Ale Bóg wszystko to prowadził do tego, by skończyło się pozytywnie. I dalej on mówi, żadne karanie, to jest tekst pamięciowy, nie wydaje się chwilowo przyjazne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości przez tych, e, tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Tak naprawdę na wierszu 13 kończy się cała, cała ta historia, którą my traktujemy jako 11 rozdział e, listu do hebrajczyków. Jeśli chcesz osiągnąć sprawiedliwość, która jest z wiary, musisz przejść przez doświadczenie. Doświadczenie, które może być większe niż to, na które jesteś teraz przygotowany. Ale bez tego doświadczenia i bez tej karności i bez tego prowadzenia nie osiągniesz błogiego owocu sprawiedliwości. I po to opisani są ci mężowie w liście do hebrajczyków, aby pokazać, że droga nie jest łatwa, ale jest możliwe. Ja mam dosyć już dzisiaj, wiecie, teologii sukcesu, 
która wkradła się także i do naszego Kościoła, że bycie chrześcijaninem to jest, to, jest, to jest wspaniałe życie. To wszystko będzie się wtedy układać, będziesz z każdej strony zalewany błogosławieństwem. Popatrzcie sobie na mężów bożych, którzy szukali sprawiedliwości w Chrystusie, jak kończyli często. Ale Biblia mówi, że żaden z nich nie zszedł z tej ziemi bez świadectwa, które Bóg o nich złożył. I wszyscy oni, choć Biblia mówi, nie osiągnęli tego, co głosiła obietnica. I tu na ziemi nie osiągnęli szczęścia. Nawet Abraham, o którym pisze, że oczekiwał czegoś większego niż tylko tutaj na ziemi, był tylko wędrowcem, to jednak zdobyli to, co Bóg chce, byśmy zdobyli wszyscy, jak tu jesteśmy. Musimy zdobyć chlubne świadectwo. A to świadectwo jest w Chrystusie i mówi o tym, że jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie przez Jego łaskę i Jego sprawiedliwość. I tutaj zaczyna się tak naprawdę początek naszej historii z Bogiem. Dopiero od zdobycia sprawiedliwości zaczyna się chodzenie w mocy Bożej i zwyciężanie diabła. 12 rozdział list, Księgi Objawienia już czytaliśmy, a oni zwyciężyli go, szatana, przez krew baranka i to wiemy doskonale, ale rozumiecie teraz ten drugi tekst? I zwyciężyli go przez słowo świadectwa swego. Musisz zdobyć to świadectwo. Usprawiedliwienie z łaski musi być twoje. I wiersz, rozdział 17 mówi o ostatniej wojnie i mówi o Babilonie i pisze, że ci, którzy zwyciężyli Babilon, to byli ci, którzy posiadali świadectwo Jezusa Chrystusa. Czy masz to świadectwo? Czy jesteś pewny, że jesteś we właściwym miejscu, po właściwej stronie i że ostoisz się w doświadczeniach karności ludu Bożego, w które Bóg swoją w swoim czasie nas wprowadza. To doświadczenie musimy zdobyć teraz. Świadectwo, o którym mówi 11 rozdział listu do hebrajczyków, to jest coś, co powinniśmy posiadać dzisiaj. Nie dopiero po powtórnym przyjściu Jezusa. To świadectwo da wam moc do tego, by przejść przez każde doświadczenie, które w waszym życiu się pojawi. Takie świadectwo miał Jakub, o tym mówiłem ostatnio i dzięki temu przeszedł przez całe doświadczenie swojego życia i nie stracił nadziei i wiary, aż w końcu postawił ołtarz i na tym ołtarzu napisał Bóg jest Bogiem Izraela. Ja bym chciał, aby każdy z nas mógł postawić taki duchowy ołtarz w swoim życiu i tam, gdzie jest słowo Izrael, mógł wpisać swoje własne imię. To jest droga, do której jesteśmy zachęcani i kierunek, który Bóg nam wyznacza. Nie jest on łatwy, nie mówię, że będziemy mówić o ładnych, łatwych rzeczach, ale jest jedyny i jest błogosławiony, ponieważ jeśli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Amen.